안녕하세요 제이전입니다 역시나죠 김내관의 수기를 빨아들인 무덕은 폭주를 하지 않았고 무덕과 장욱의 걱정은 쓰잘데기 없는 걱정이었구나 생각했는데 무덕의 수기에 수성대 위에 하늘이 열렸고 그 위로 떨어지는 벼락에 이곳을 빠져나가야 하는데 또다시 눈이 보이지 않게 되어버린 무덕에 장욱은 음양옥으로 SOS를 세자에게 보내고 이를 보고 찾아온 세자에 진무의 SOS에 찾아온 왕비에 세자의 호출에 달려온 박진에 천부간에 다 모이게 되었습니다. 그렇게 세자에게 장욱이 김내관의 폭주를 목격했다 일렀는데 이 상황을 무마하려고 얼음돌로 잠시나마 김내관을 살려내는 왕비는 세자와 박진을 속이려 하고 이를 단번에 하라는 장욱은 자신이 헛것을 본것 같아 헛소리를 했지만 느낌이 왔죠. 얼음돌이 천부관과 왕궁 사이에 있다는 걸 말이죠. 그리고 눈치는 없어도 살이 분별은 지대로인 박진도 알게 되고 김내관 때문에 이제는 왕비도 용의선상에 오르게 되는데요. 거기다 얼음돌이 바로 환혼인이 폭주를 해도 살려낼 수 있는 방법이라는 것까지 말이죠. 그러니 얼음돌을 찾으면 없애버려야 한다는 박진보다 한발 빨리 찾아야만 하는 장욱에 공격하겠다 찾아온 놈은 칼이 없고 공격당했다 까발리는 놈은 칼이 있으니 세자 또한 지무를 의심하기 시작하고 김도주의 이야기의 이 선생은 장관과 낙수의 아버지 조충의 친분을 알게 됩니다. 그렇게 조충과 조영을 위로하는 제사를 계획하며 장욱에게는 치수 단계로 향하는 금등원 악기 수련 과외를 시작하는데요. 이 선생이 장욱에게 특별한 이유는 장욱이 서선생의 환생이기 때문이 아닐까요? 스승의 환생을 바르게 키워 올바른 길로 인도하는 게이 선생이 맡은 임무가 아닐런지 예상해 봅니다. 그리고 이제 슬슬 소위를 진부연으로 만들기는 본격적으로 시작이 되고 귀 뒤에 붉은 점 만들기에 팔에 상처 만들기에 갈 길이 험난한데 역시나 였군요. 소위의 맘에 서율이 한자리를 차지했군요. 떠돌이 소위는 가망이 없어도 진요원 원장인 부연이라면 희망이 있다고 믿고 있는 듯한 것이 서유를 가지고 말겠다 뭐 이런 야망을 품나 봅니다. 그리고 서율이 치수의 단계에 오른 걸 숨긴 이유가 있었군요. 정진각 수련은 치수까지라고 아버지와 약속을 했었던 서율. 치수를 마스터하면 서호성으로 돌아가야 했기에 숨긴 건가 봅니다. 거기다 아직 해결되지 않은 낙수와 무더기 스토리가 발목을 잡았을 테고 낙수인 무덕을 보며 그 예전 감정이 부활해버린 서율은 자신이 돌아갈 때 무덕이랑 함께 가고자 하는 듯 한데요. 예상대로 장욱의 마지막 대결 상대는 서율이 당첨이군요. 근데 세자도 무더기 소유욕이 불타오르는 중인 것 같고 음양옥을 걸고 버렸던 대결이 어느새 무더기를 걸고 버리는 대결이 되어버리고 거기다 또다시 장난을 맞춰주는 무덕이 이번 대결에서 이긴 사람을 주인으로 모시겠다니 의욕이 철철 넘쳐나는 장욱과 서율의 대결이 곧 시작될 듯 한데요. 14회 예고를 보니 슬슬 박진도 진무도 장욱의 껌딱지 무덕이에게 의구심이 생기기 시작하는 듯하고 무덕의 진심을 답장으로 받았던 장욱은 자신의 마음을 숨길 생각이 없는 듯한 것이 과감하게 키스를 날리는 모습에 14회를 또 기다리게 하는데요. 장욱은 금둥어를 잡아 치수의 경지에 올랐을까요?